こんにちはウニアトリエの加藤です今日は、えー、円柱の描き方についてお話ししようと思います円柱の描き方、えー、円柱というとはちょっとわかりづらいかもしれませんが例えばコーヒーカップとか、えー、ワイングラスとかあとはまあ瓶なんかもそうですけれどもこういった、えーまあ、ガラスとか陶器でできた工業製品、えー、中心に対してこう回転体っていうか左右対称になってる、えー、筒状のものそういったものを描くときに、えー、元になるのはこの円柱形態なんですねで円柱形態が、えー、理解できてそれが描けるようになると他のものにアレンジしやすくなりますので今日はこの円柱の描き方ポイントをご説明していきたいと思います、はいえー、ではまずですね、えー円柱というのは、えー、上の楕円と下の楕円が組み合わさった骨状のものなんですが例えば、えー、目線目の高さで、えー、円を見るとまあほとんど線に見えます少し角度を見下ろすと潰れた楕円に見えますもうちょっと下に見下ろすと楕円が徐々にこう膨らんで見えてきますねで、えー、真下に来ると正円に見えます、えー、楕円っていうのは正円を斜めからこう見たときに楕円に見えていると、えー、円柱を描くときにこの目に対して見下ろしている角度が、えー、高いのか低いのかまあ、目の位置からの見え方で楕円というのは潰れて見えたり膨らんで見えたりするこのことを最初によく覚えておいてくださいで、えー、そうですねここで例えば、えー、とこの上の方の楕円がちょっと目線よりも下がるとこう膨らんでくるこんなふうなね下に行くにつれて徐々に膨らんでくるこれが結構重要になりますえー、今のを踏まえて楕円をそして円柱を書いてみましょう、えー、円柱を書こうとしたら上の楕円は見えてるんですが下側は裏側に隠れて見えなくなっちゃうことがほとんどです、まあ、ガラスですとちょっと見えますけどねでこの見えない裏側を想像して想定しながらえー、上の楕円に対して下の楕円も想像してねちょっとこう薄く描いてみると、えー、その形がいいのか悪いのか判断しやすくなりますでその際に上の楕円に対して下の楕円が潰れないように気をつけましょう、えー、ほぼ同じか少し膨らんで見えてるはずですほぼ同じよりも潰れて見えているとどんなふうにどんな台あの形態なのかっていうと例えば同じテーブル上にこう円柱が2つ並んでるとして例えばこちら側の上の楕円が大きいっていう形態は例えばこんな場合若干手前が下がっている斜めから見下ろすとこういう形。えー、ちょうど竹を斜めにカットしたようなこんな形であれば見下ろした時の角度上の楕円に対して下の楕円がちょっと潰れて見えるかもしれませんですがほぼ、まあ、この平行にカットされた、えー、パイプ状のものですと上の楕円と下の楕円比べた時に下の楕円の方が若干膨らんで見えるはずです。はいえー、これだとあまり美しくないちょっと怪しいですねでこれだと OK ただ
今上の楕円と下の楕円とこれだけの膨らみに差をつけましたがここまで極端に上下の楕円で差ができることっていうのはほぼないと思います。えー、例えば室内の生物で少し離れたテーブルの上に置かれたコップとか瓶とかを描くときに、まあ、高さが相当あれば別ですけれども上の楕円と下の楕円、まあ、せいぜい2 0ンチとかいっても3 0ンチ程度の円柱形態を描くときにそこまで極端に楕円がね、えー、膨らみが違って見えるってことはないと思います。えー、こういった見え方のあのあレクチャーを受けると極端にね下側の丸みを強くし,しがちっていうか、えーまあ、習ったことをね応用して描きたくて、えー、下の段をちょっと大げさに膨らみを強くして描いたりするなんてことあるかもしれませんが、えー、実際にモチーフをよく見てみるとそこまで、えー、楕円のカーブに差がないかなっていうのがほとんどだと思うので、えー、現実際にねそこにあるモチーフを見て判断してください。えー、せっかくなので、えー、楕円を描く時のガイドラインについてもうちょっと突っ込んだお話をしようと思いますよくこう正方形こんなものに、えー、正方形の箱にちょうどぴったり入る線円まあ丸ですね例えばこんな感じの。えー、こういう正方形に内接する正円これを斜めから見下ろした時はどんな風に見えるんでしょう、えー、パースがついた場合ですね、えー、一点投資のこう遠くへ行くにつれて一点で交わるような一点投資のパースがついて見えた時にどんな風に見えるんでしょうそんな、えー、解説がね、えー、ガイドブックなんかにあったりします。例えば対角線を引くと正方形の中心が出ます同じようにここでも台形に対角線を引いてみると中心が出ますこれが元になるガイドラインですねちょっと中心ずれたかな、えー、ここが正方形の中心上から、ま、真上から見下ろした時のこの正方形が、えー、台形斜めから見下ろすとこんな風に見えるかなでこれを元にこの正円がどんな風な台になるのかを変えてみましょう、えー、こういった練習問題を私よくアトリエで生徒さんに出すんですけれども、えー、これで書いてもらった時によくある間違いについて先にお話ししておきたいと思います、はいえー、ちょっと大きい同じガイドラインです、えー、ポイントはこの正円が正方形に接するのはこの4点のみそれ以外はくっついていない離れているなのでこのガイドラインを元に書く時でも例えばじゃあどうしようこっち上にしましょうかこう来てここで接するこの点ですね次にここからここへ向かう時にこんな風に書かれる方が意外に多いですこう来て接するここから離れながらここへ向かうどうでしょうこの形を見てなんか違和感を感じませんか、えー、ちょっと隣に書いてみます上の楕円と下の楕円のカーブがちょっと違うんですよね、えー、このラインを中心に潰れた上半分とちょっと膨らみの強い下半分こんな感じの楕円書かれる方が意外に多いですこれでは、えー、実際に世の中にある例えばコーヒーカップとかを見た時のこの楕円とは何か形が違う変だなと思いつつもガイドラインに沿って書いてるのでこれでいいんじゃないかっていうふうに勘違いされる方結構多いんですね、えー、ここで改めて正解を書いてみたいと思いますここの点からここの点へ向けてカーブしていきますここで接しましたここまではいいんですねでここから先が重要で、えー、上の図では下のこの点に向けて内側に入っていったんですが実際はこれ若干、えー、この線には触れないけれども外側にはみ出つつ内側に戻りますもう一回書いてみますまずこの点で接した後で外側に膨
らみつつこっちに戻ってくるでこの一番膨らんだ点がどこかっていうと実は楕円のちょうど上下の2分の1の位置ここが見せかけの楕円の長辺になりますこの長辺ですねえー、よく見ていただきたいんですがこの描いた楕円の一番外側例えばこのラインですね、えー、この長辺っていうのは見せかけの楕円の一番外側になりますそれに対して本来の楕円の中心っていうのはここになります、えー、ここ延長したこの点が真上から見た時のこの点なんですねでここは若干内側に入っています少しだけですが内側に入ってるんですね描く時の見せかけの楕円の長辺はおそらく真上から見た時のこの辺りこの辺りですかねこの辺りが一番外側に見えている見せかけの楕円の長辺の端になりますそれに対して本来の手前から見たその中心ですねこの2分の1のこの位置というのは若干中心が後ろ側に来ますのでこのまあ誤差というかずれをよく覚えておいてくださいはい、えー、今日は楕円の見え方についてそして描く時のガイドラインの捉え方についてお話をしましたはい以上で今日の説明は終わりますではまた。